menonton video ini dan video kali ini bertema yang agak soft soft gitu. Kalau saya kalian pengen tahu gimana create tutorial seperti ini, then keep on watching ya guys. Seperti biasa aku akan mulai dari mata dulu dan aku udah gambar alis aku dan selanjutnya aku akan gunain primer eyeshadow biar eyeshadow aku tahan seharian. Dan jangan lupa di bagian bawah juga taruh primernya biar gak luntur ke bawah. Dan kemudian aku akan set primernya dengan bedak biasa aja. Dan set probon ini biar eyeshadow itu blendnya lebih gampang juga lebih halus. Dan untuk hari ini aku akan gunain palette-nya Wet n Wild lagi, tapi ini warnanya yang beda. Dan aku ambil eyeshadow Wet n Wild yang color icon yang ini. Aku suka banget uh, Wet n Wild punya eyeshadow, terutama yang color icon. Versi yang lainnya kayaknya agak coki, tapi kalau yang color icon Aku jamin kalau kalian beli nggak akan nyesal karena harganya murah dan juga pigmentnya halusnya amazing amazing. Kemudian aku akan ambil warna yang ini dengan brushnya Joeva 227. Aku apply di sini dan aku blend perlahan-lahan. Seperti ini. Setelah aku blend warna yang ini di mataku, aku akan ambil sedikit warna ini, sedikit saja. Aku play di belakang sini dan aku blend ke tengah. Dan hari ini eyeshadow yang aku gunain cuma dari palette ini, jadi gampang banget kalau misalnya buat kalian yang pengen nyoba juga. Kemudian aku ambil warna yang ini sedikit, aku pakai di bagian depan sini. Baru aku tambahin dengan warna yang ini. Ini cantik banget Nih Cantik banget warnanya Dan aku tambahin di bagian sini Di depan juga Jadi sekalian highlight Tapi dengan satu warna semua temanya gak ke ungu-ungu pastel gitu Dan aku blend ke tengah Kemudian aku ambil brushnya Joeva 230 Aku ambil warna ungu lagi Yang ini Aku tambahin di bagian lower lash line Dan kemudian aku gunain NYX Jumbo Eye Pencil di warna milk Kemudian aku tambahin lagi warna hitam ini Terus aku tambahin di bagian bawah sini Dan setelah ini aku akan gunain eye tap Setelah aku gunain eye tap, aku akan segera kembali Dan setelah gunain eye tap, aku akan gunain eye dinner Sambil tunggu lem bulu mata aku agak kering sedikit biar lebih gampang nempelnya, aku akan gunain dulu mascara. Dan kemudian baru aku pasang bulu mata palsunya. Dan setelah bagian mata, langsung aja kita lanjut ke bagian wajah. Dan untuk wajahku hari ini aku akan gunain Makeover Corrective Base Makeup. Ini adalah kayak korektor gitu, tapi lebih liquid. Dan ini boleh jadi in base makeup kamu. Aku nggak tahu ini nggak ada tulis apa-apa di kotaknya ada tulis tapi udah aku buang. Cuman setahu aku kalau warna ungu itu untuk mencerahkan wajah yang kusam seperti wajah aku yang kusam. E, kebanyakan orang pengen wajahnya kelihatan cerah tapi dengan cara yang salah, yaitu mereka pilih foundation yang lebih terang dari warna kulit asli mereka. Ya kalian kelihatannya jadi terang tapi nggak sesuai warna kulit. Ujung-ujungnya kalau dilihat orang ataupun di foto itu kelihatan jelas warna wajah sama warna leher beda. Kalian nggak bisa maksain wajah itu jadi beda warna jadi kayak jadi kayak kertas HVS nggak mungkin impossible karena memang warna dari sana udah kayak gitu. Jadi pilih foundation sesuai warna kalian jangan dipaksa terlalu putih mungkin boleh um, lebih putih satu warna jangan sampai dua tiga warna itu kelihatannya jelek banget. Dan kemudian aku akan gunain foundation dan foundation hari ini adalah Milani Conceal and Perfect. Dan biar warnanya itu lebih membaur sama warna badan kita, jangan lupa pakai di bagian leher. Sisanya aja nggak perlu ambil yang baru. Dan kemudian aku akan gunain concealer seperti biasa, concealer favorit aku Maybelline Instant Rewind di warna medium. 
dan kemudian aku blend dengan brushnya Joeva 102 yang aku bilang di video sebelumnya aku suka banget karena gampang banget ngeblendnya dia nggak menyerap produk dan cepet banget dan kemudian aku set bawah mataku dengan bedak biar concealernya itu tahan di wajah seharian tidak pusatnya nggak hanya di bagian bawah mata juga di bagian di mana aku apply concealer seperti sebelah sini sebelah sini sebelah sini dan sebelah sini akhir-akhir ini aku nggak pakai sponge atau aku bag gitu terlalu lama karena akhir-akhir ini ini bawah mata aku agak kering jadi kalau misalnya kita udah kering pakai terlalu banyak bedak yang berbahan bedak itu akan kelihatannya itu seperti kerucut kerucut kecil gitu sehingga aku bedaknya hanya aku satu satu aja dan untuk bagian sini aku taruh seperti ini dan kemudian aku akan gunain bronzer seperti biasa di video aku semuanya Citi Kale Contour Effect nomor 2 dan kemudian sedikit kontur dan juga kontur hidung sedikit aja dan kemudian highlighter aku akan coba NYX Mosaic Powder yang ini ini enggak terlalu shimmer juga nggak terlalu gimana gitu ini cocok banget buat kalau kalian yang pengen highlighter tapi nggak terlalu over highlighter terlalu silau warna highlighternya agak terlalu putih jadi aku akan tambahin sedikit F backup bronzer biar highlighternya agak sesuai kulit aku sedikit dan untuk highlighter hidung aku aku akan tetap pakai yang ini yang biasa aku pakai ini adalah NYX Illuminator yang warnanya putih ritualistik dan untuk blush hari ini aku akan gunain warna yang ini Dan kemudian untuk lipstick aku, hari ini aku akan gunain Nabi Long Lasting Lip Gloss Ini bukan lip gloss, ini lipstick matte gitu Lipstick ini lumayan bagus, um, warnanya itu pigment Dan harganya ini murah banget, kalau nggak salah cuma Rp40.000 atau Rp50.000 uh, Aku nggak bisa pakai lipstick yang matte gitu, karena biasanya bikin bibir aku kering banget jadi pecah gitu ini dia nggak bikin kering cuman yang aku nggak suka itu dia lengket banget jadi kayak aku nggak sukanya cuman itu cuman karena aku buat video aja jadi is oke okay. tapi kalau buat kalian yang pengen pakai lipstick matte seharian keluar ini agak lengket agak nggak gitu nyaman dan buat kalian yang udah terlanjur beli lipstick ini dan kalian ngerasa agak lengket gitu kalian ambil brush bekas powder, nggak usah tambah bedak lagi, cuma brush powder gitu kalian tempel-tempelin ke lipsticknya tunggu udah kering baru tempel, kalau nggak lipsticknya akan lengket ke brush ini jadi dia nggak lengket lagi dan ini dia guys hasil akhirnya um, menurut aku look ini meskipun dia warna ungu di eyeshadow nya tapi tetap di bagian soft uh, nggak terlalu norak dan nggak terlalu over soft masih ada sesuatu di bagian mata dan semoga kalian suka look ini kalau kalian suka pastinya jangan lupa kasih jempol and subscribe my channel untuk video-video baru selanjutnya dan produk yang digunakan selalu aku tulis di bawah description box kalau pengen tahu cek ke bawah kalau misalnya ada request apa ataupun pertanyaan komen di bawah aku akan jawab sebisa aku dan semoga kita jumpa lagi di video selanjutnya and hope see you soon guys bye bye